，树林造火炮塔偷袭对手，天降十四辆坦克，一波把对手基地又直接推了。FQQ 连续的非主流，这到底是把对手置于何地啊？感觉整场比赛打的真的是非常有意思。那接下来就直接看精彩的较量。小凡姐说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡。今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 CH 隐秘之丘这张地图。地图左下方一家蓝色的人族选手就是 FQQ 啊。首发英雄选择了血法师，开局呢好像是双子弹敲农民的。那右上方一家红色的亡灵选手 ，ID 名字叫做 ZZK 的一位兄弟，首发英雄选择了 DK 死亡骑士。”开局呢，感觉放了一个冰塔，也是为了防止 FQ 来骚扰。那看一下这场比赛对 FQ 来说，将会用什么样的战术去跟对手打？开局呢 ，FQ 也是在跟对手聊啊，又问对手什么种族，又问对手会不会玩，这是不是在试探对手？我在感觉啊，那就要看一下对手到底是什么实力。那看一下 CFQ 的血法师呢，马上出门了。那这边呢，对手的 DK 呢还没出来，那这样子应该就是一个双集团敲农民的。FQ 呢又说了一句：“钱乃身外之物。”这这这这怎么好像这几个字好像对就对了一个字啊，就对了一个字啊，都错了。那开局呢 ，FQ 应该要敲民兵练级的啊，还在聊天啊？这要干啥？直接去去对手家了。咦，这盘感觉 FQ 要玩什么战术啊？敲民兵出门？咦，就一个啊？我以为还要敲两个了，就一个民兵，跟着一个血法师，大概什么战术应该也猜得到了。这 FQ 呢一直在跟对手聊天，应该是故意为之的。这么做的好处呢，就是让对手啊一下子就光顾着看 FQ 的聊天。而不会去注意到 FQ 的整个战术打法。你看树林里已经放了一把火，那这样农民再过去，血法师呢？这里要看一下对手的小狗啊，有伐木的小狗就 A 掉，把它打跑。农民呢已经进去了，开局三分钟 ，FQ 的农民已经到达对手的战场。那亡灵的 DK 目前呢还在练级 ，FQ 呢这一波的话，血法师呢还在对手家门口逛。DK 来了，有 C 就给啊。这 DK 不用节约 C 啊，有有了就给啊，你不给的话，这血法师就在你家门口晃荡了。那现在 FQ 的科技呢已经在升了，加呢放铁匠铺，这是典型的一个树林火炮塔的开局啊。那这边的血法师呢再绕一圈，一会呢可以买个单纯，然后呢再过去也行。这是 FQ 经常用的一个战术打法，买鞋买单纯。然后呢，单传过去就行了。好，亡灵呢，这时候的二本科技呢已经在身了。DK 呢带着两个骷髅也是出去。那 Fuder 是先来到了左边的生命之泉，回了一点血。农民呢已经在造塔啦。哎，这根塔造的挺早的啊。先造一根塔。科技呢还在身，其实造的有点早。那这边的单传过来，单传到里面，这边呢可以再放一把火。那 DK 呢目前还是不得而知 FQ 的战术，所以呢以自己练级为主了。FQ 这边的农民可以进去，这边呢继续造塔，对，这根塔可以位置。这样子对 FQ 来说，开局的话就是一个树林火炮塔，一级血法师也没有练级。好，对手呢 ？DK 终于是练到两级了。FQ 的二本科技呢还没升好啊，升好放车间，然后呢两根塔变成火炮塔就可以进攻了。这是 FQ 经常用的战术，所以说前期的这些聊天其实就是铺垫，就是 FQ 想看一下对手到底实力怎么样。那这边的两根塔的话，可能现在要变成火炮塔还有点早，可以再造一根塔。反正闲着也是闲着啊，这种局呢 ，FQ 俗称养生局啊，也不需要什么操作，就树林里这么一放它，然后呢，一旦火炮塔好了之后一打
，只要能打掉对手的基地和矿盖子，那基本这局也就赢了，就这么简单啊！就说起来，但还是需要一些细节的啊。一呢，前期你要注意好对手的小狗有没有在这里伐木，会不会把这个树打掉？第二呢，就要注意这边对手万一在练级，你过去被对手发现就不好了。第三呢，就是血法师的这一把火一定不能放歪了啊！你比如说一把火一放，把这树全烧掉了，那对手一看就看到了。那现在 FQ 二本升完之后呢，三个农民造车间，这样子一换火炮塔马上就要造了。其实可以再造点塔，或者放一个农场堵住这口子的。那亡灵的 DK 目前练到了两级一大半的经验，阿尔法英雄选择了巫妖。这边呢放屠宰场 ，FQ 呢等车间造完之后，马上升级了两门火炮塔。这边呢再造一根塔，取消，再往前造。其实可以造这里，造个农场之类的都行。王林呢，现在看一下三本科技呢也在升了。FQ 呢这边的话，准备敲民兵出去练级了，好像是。果然是啊，民兵一敲，出发。二四六八八个民兵来了这一波。那血法师呢，目前还是在对手家门口。这边的王林看一下，乌鸦还没出门。两只 DK 带着蜘蛛，准备去练级。那这边的 FQ 呢，也是直接来到右下角，该练级还是要练级。不是说这波火炮塔好了之后就肯定赢了啊！这比赛的话，还是要做多一点的打算。万一遇到对手会玩的话，其实这种树林火炮塔对手也好破解的。现在呢，亡灵的视角呢还在练级啊，但是呢 ，FQ 这边好像看得到，你看这里有点视野，就不知道对手有没有视野。现在呢 ，FQ 把右下角练完之后呢，这两根火炮塔的话，至少可以牵制一下对手啊。自己右下角的矿呢，肯定是没问题了。亡灵是肯定腾不出手的。那这边的哎，打了一下这个 DK 之后，这样子就暴露自己的行踪了。两门火炮塔被发现了呀。那这样一边呢打这个矿盖子，一边呢打这个基地。FQ 呢没有视野啊，所以说这一波的话，完了，对手有四只蜘蛛，一个巫妖，这门火炮塔有点防不住。血法师呢过来了。两级血法先放一把火，想赶走这波蜘蛛。对手呢稍微拉扯一下，继续点。这边的话，矿盖子有没有机会砸掉？两门火炮塔的火力呢有点分散了啊。现在呢看一下血法师呢被 DK 也是追着，对亡灵来说 DK 也是闲着的。巫妖和蜘蛛呢先点掉了一根火炮塔，还有箭塔和一根火炮塔。那这边的弑神也在修，哇，这波 FQ 感觉有点吃亏了，拆不掉，拆不掉，拆不掉就麻烦了。对手呢，天鬼也补了，血法师呢继续在对手家门口绕。哇，这波的 FQ 来说，感觉真的出出问题了啊！这两根火炮塔，至少你再造一根，造三根也可以啊。如果有两根火炮塔的话，对手是修不住的。现在对手是修得住，打不掉。农民呢也在修真根塔，箭塔呢也在帮忙输出。亡灵呢已经死了一只蜘蛛了，这边呢也要小心点，但是感觉火炮塔还是不行。扛不住，啊，这边的士生在修这个矿盖子也打不掉 ，FQ 呢，索性就放弃了那边的火炮塔，转而是选择了让民兵继续练一下左边的地精实验室，这边呢也是可以换买个高达来练级的，帮忙一起练，先把民兵敲一下，高达呢也是已经出来了，那这边的这门火炮塔是应该要没了，哎呀，两门火炮塔啥也没有打掉，这就有点可惜了。农民呢也被点掉了，将 DK 呢给一发 C 给天鬼，继续点掉这根箭塔就行了。但不得不说 ，FQ 的调整能力是真的挺强的啊，已经是把左边的地精实验室给练掉了，血法呢也到三了。这两根火炮塔和一根箭塔呢也是牵制到了对手很多的时间，这样子 FQ 的右下角分矿的塔呢也是马上升好，矿呢也好了。血法师呢又来到了地精商店，买了个隐身药水。那这样子准备要去对手的主基地放火烧一下这波士森，啊，对亡灵来说呢，现在也是抓紧时间练一下右侧的地精实验室，小心血法师拐过来啊！这一拐过来把宝物一捡就麻烦了，真的来了呀！哇，就这一波反应还挺快的啊，还别说。那这样子血法师来到了对手的练级点，就等着你练完，不用补刀，这种局最好捡完宝物就走就行了，然后去对手家，效果更好。你去补个刀，补刀还好，补不到的话。乌妖有 Nova DK 有 C， 反而更麻烦
。那这边呢 ，Q 把宝物捡了一个大无敌，对手呢找了半天，发现耶，宝物去哪了？宝物没有了，对手也没有想到什么情况啊。这里呢，对手这根塔造的有点怪啊，没有堵住这口子。血法师一把火，这几个师生快走。哎，还别说，亡灵反应挺快的，这亡灵打的其实还可以的啊。上来还说不会，其实挺会的。啊，谦虚了应该是。那这边 FQ 再放一把火之后呢，可以走了。用单传快点走。血法师呢，抽个蓝，快点撤撤，快点撤。这样子一牵制呢，对亡灵来说，现在自己的这个主矿也不敢主力部队走得太远。FQ 呢，现在三本科技也在身，将来呢放神秘圣地，车间呢也是已经造好了。血法师呢，目前只有三啊，等级是不高。这边呢，再买个隐身药水吃一下，好像没有。还在 CD 的呀，刚刚自己买掉。那将往哪里走？已经到晚上，可以去左边的生命之泉回点血。而对亡灵来说呢，还是以自己练级为主。家门口的话，应该也是已经侦查过了，确实 FQ 是没有什么塔了，这样就没事了。那这边的 FQ 是再来到上方的商店，买了一个隐身药水吃一下，准备去左边的生命之泉再回一点血。那现在王林呢已经把左上角的风矿练完了 ，D K 乌妖在呢练的还是很快啊，打了一个闪避护符。但现在的问题是 F Q 呢家门口又放了两个车间，目前三车间了，三本科技也在身，这种局其实对对手来讲的话一定要小心点，因为一会 F Q 的整个战术变化还是挺多的。炫法师的目前吃隐身药水，在生命之泉的继续回点血。啊，这边的 FQ 是敲了两个民兵又出门啦，还要干嘛？还要整活吗？感觉 FQ 还是挺会整活的。这场比赛可能要从头整活到尾。那这边呢，看一下毁灭已经在身了，两个民兵呢也是直接往对手家里冲，还要树林火炮打可能。这边呢，先去左上角看一下对手有没有风矿。这边隐身药水的作用还是挺大的啊！如果刚刚亡灵要练这个点的话 ，FQ 又可以抢宝物了。其次呢，这隐身药水又让自己很安全的把血量回满了。最重要的这一波呢，又来到对手家里再放火烧。那这几个士生呢，还是要注意点，往这边烧这几根塔可能好一点，毕竟对手反应挺快的，血法师作用呢也不大。两个农民呢没走进去啊，哎，这波呢 FQ 是一个聊天流了，哎呀，对手反应是真的快啊，确实快。FQ 说了，你咋反应这么快？不像新手啊，确实不像啊，还别说，这一盘对手的这个士生的拉扯是真的非常快，而且呢已经发现了 FQ 的风矿了，那这波呢 FQ 马上回到风矿，先抽一下 DK 蓝山，上呢有大无敌和大血瓶，这样子问题不大，一把火又烧掉一辆车子，吃下大血瓶。那这边的血法师继续抽蓝，有大无敌也不用慌。乌鸦的 nova 砸了农民，没有砸血法师。哎，这边 FQ 危险啊，马上吃下大无敌。那亡灵的 DK 要死。哎呀，这波亡灵要回战啊！这光夸了一下，就这样子啦。FQ 呢可以回城的，无敌结束就走，还要往里躲。FQ 咦，走了呀，走了，走了，走了，走了，走了，走了。哎哎哎哎，十二点血没有死。哎呦，这波走掉了，这波竟然让他走掉了。那这样对亡灵来说，这一波亏大了呀！这真的是夸了一下就这样子啦，死了一个 DK， 死了三只蜘蛛，点掉了 FQ 几个农民。这边的哎呀 ，FQ 在对手家门口放基地啦，这么狠吗？直接造了个基地。血法师呢，现在是回到家，慢慢回点血。现在 FQ 是四车间出坦克，攻防呢也在提。关键这个基地的话，一会儿对 FQ 来说就是要天降正义的，不管是天降民兵还是天降坦克，这对亡灵来说，如果不及时发现的话，真的就是一波拆完了。这对对手来说要小心点。FQ 呢现在也不急着出去，就在家门口先休整休整，一会儿再来。亡灵呢刚刚这一波打的也是元气大伤啊，亡灵其实应该稳一稳啊。分矿已经开了，刚想说开片矿，然后呢能够练的再练一下
，等到人口上去了，分矿成型了，再去打，那可能底气也会足一点。否则现在的局面对于这边的王林来说的话，没什么部队了。正面这波有点不好打，关键 FQ 这个基地一放的话，王林自己可能还不知道，但 FQ 应该清楚的知道，下一波那就真的是要动真格了。四三级血法继续隐身出去，应该是找一下对手的矿盖子。这样的攻防坦克都还在出，还在升。那这边的血法是已经准备过去了。乌央呢，这里放了个腹地。那这样血法是已经看到了王林的风矿，这腹地放的也浪费了啊，不造塔，没啥用。那关键的 FQ 这个基地马上要造好了，这样对 FQ 来说，一会儿可能就要添降一波坦克了，因为他家里的坦克现在数量挺多了。现在是八辆坦克，再补四辆就十二辆，再补四辆就十六辆。如果十六辆坦克，而且两攻升完之后一波直接过去的话，对手真的是防不住，三攻也再升了。那这边的血法师出来，哎呀，这波亡灵失误了呀！这师生怎么死完了 ？FQ 说原来如此啊，我不不聊天，你师生反而扛不住。等一聊天你就往家里看，看来你知道我这一波聊天流的参数了。那现在 FQ 的坦克三攻马上升好，坦克数量的补的也很多。三级血法师，现在呢还是到处逛一下。南屋呢，给血法师呢再回点血。哇，已经八十人口坦克了。那这边来看一下，三攻升完，两方呢还在升。主要呢，这边基地好了，对 FQ 来说直接可以过去了呀。现在呢 ，FQ 先拉两辆坦克去对手的风矿，一会儿再准备天降这一波坦克啊。二四六八十，十四辆坦克。这要一口气过去的话，对手根本就防不住。这拿什么来防啊？那这两辆坦克呢，应该是牵制着。对手呢拉了一个幻象 DK， 也是来到 FQ 的家门口侦查一下。但他估计做梦也想不到啊。FQ 说了，你再不投降，我要飞坦克了啊！你看看怎么办？对手呢估计有点懵。哎，什么叫飞坦克啊？坦克不是走过来的吗？开过来的吗？飞机才是飞的呀！你又说错话了。那你这兄弟真的是。字倒是打错，什么飞坦克啊？那现在的话，两辆坦克呢已经是来到了王林的分矿。关键的这波 FQ 的血法师马上就要天降坦克流了，十四辆坦克直接一波去到对手家。哎呀，来了呀！哇，王林懵了，王林这波决定看懵了，绝对看懵了啊！这怎么回事啊？一口气十四辆坦克。那这样子 ，FQ 眼睛都不用眨一下了，直接 A 就是了。这边的风矿也被打完了，这边的主矿迟早被推平啊。血法师呢还隐身着啊，这样子对亡灵来说也不知道情况。哎呀，金光一闪，四级血法。这波 FQ 也没有去放烈焰风暴，只管推加了。那这样亡灵的基地真的是一波被推完了呀，一瞬间没了。这太快了，这太快了，没了呀！哎呀。对手一声也没吭，直接是 BFQ 用了几波战术给拿下啊！第一波是树林火炮塔，然后呢又来了一个血法师偷袭、呃、聊天流，最后一波来了个天降十四辆坦克，直接带走了对手，获得比赛胜利。那也是恭喜 FQ 最终拿下这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。